Diálogo Abierto. Seguimos acá en Diálogo Abierto. Esta tarde nos acompaña el doctor Pierre Pacer. Y doctor, le estaba eh, haciendo una pregunta al, al final del corte anterior, era... ¿Qué puede hacer ahora las personas que se oponen a esta nueva constituyente para que este referéndum aprobatorio se pudiera haber realizado antes de convocarlo? Bueno, eh, de convocar la Asamblea Nacional Constituyente, claro, por supuesto. Eh, hay múltiples salidas que el derecho da a este tipo de situación. Pareciera que las salidas jurídicas se están cerrando cada vez más, Mario. Eh, hace más o menos 21 días atrás, eh, en el colegio de abogados de donde es mi gremio yo propuse que una de las posibles salidas respuestas jurídicas eh, que pudiera existir a esto era plantearle a la asamblea nacional actual que ella conforme al artículo 71 de la constitución planteara la pregunta que el presidente obvió y le dijera al consejo nacional electoral mire el presidente de la república obvió preguntarle a la gente yo, Asamblea Nacional, quiero preguntarle a la gente si quiere o no una nueva constitución. Y lo puede hacer legalmente. Lo puede hacer legalmente. Y de hecho lo hizo, Daniel, lo hizo. Hace más o menos 15 días atrás, 12 días atrás, no recuerdo, el presidente el de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, como respuesta a la presentación de las bases comiciales, dijo, y entiendo que se votó porque está en, en, en las redes y está en, en, en videos, que le preguntó a la Asamblea Nacional si eh, se aprobaba un acuerdo para, para, un que las, para un referéndum sí. consultivo a las personas si querían o no constituyente. Doctor, me, voy a leer el artículo 71 para que también la, la audiencia no, claro que sí. tenga y para sepa qué es lo que dice el artículo 71 de la Constitución. Dice que las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros o por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes o solicitud de un número no menor del 10% de electores y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Entonces, como lo acabas de leer, uno de los proponentes de ese referéndum consultivo, evidentemente, es la Asamblea, la Asamblea Nacional, Nacional. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que en el fragor de la discusión, recuerdo, eso fue un martes en la tarde, fue un martes a las 4 de la tarde, eh, la mayoría de la Asamblea Nacional votó ese acuerdo de manera favorable y como no se supo digerir o explicar, porque repito, fue muy corto, fue una respuesta, creo yo, incluyo yo, a la presentación de las bases comerciales, la mayoría de la gente entendió que esa consulta que pudiera hacer la Asamblea Nacional era una especie de traición, que era una componenda, que cómo vamos a someter al CNE que eh, es el que está haciendo el llamado a la constituyente o el que está digiriendo este llamado a la constituyente, sea el que va a preguntar. Múltiples, surgieron un conjunto de hipótesis allí que creo yo vinieron de una eh, ausencia de explicación clara y sencilla. Les hago una pregunta a ustedes dos como venezolanos. ¿Ustedes quieren que el país lo invada una persona extranjera? No, no, ¿verdad? Yo no conozco ningún país que haya sido invadido por una fuerza extranjera que esté bien. Yo tampoco quiero. Claro. Dos, ¿quieren que la gente se muera y salga herida? Yo tampoco quiero como venezolano que eso suceda. Entonces tiene que haber una respuesta jurídica a un problema político. Y la, una de las respuestas jurídicas al problema político era que la Asamblea Nacional planteara este tipo de preguntas a los efectos de que el CNE, cuando se eligieran los constituyentes, le preguntara a la gente, ¿quiere usted o no quiere constituyente? No me pregunten por qué, porque bueno, la política también es una ciencia, al igual que el derecho. Eh, en los actuales momentos ese acuerdo no existe, no, no fue ni, manejado. Ni, no creo, creo que la gente crucificó a los proponentes de ese acuerdo y de ese referéndum por las redes sociales, que ahorita pareciera que es otro poder mediático sí. que existe, y yo creo que es una respuesta este, civilizada a un problema que tenemos. Doctor, ¿y se tiene que crucificar este llamado a la Asamblea Constituyente? Yo creo que la constitución como obra del ser humano siempre es perfectible. Yo creo que no es el momento para cambiarla. ¿Por qué? Porque una nueva constitución no va a resolver el problema político que tenemos. La refundación de un país o de una nación no resuelve el problema que tenemos. Y el cambiar el ordenamiento jurídico no resuelve el problema que tenemos. Si eso fuese en respuesta, la constitución tiene apenas 18 años. La, la mayor cantidad del ordenamiento jurídico fue aprobado por el presidente Chávez a través de leyes habilitantes y por el presidente Maduro. Y refundar una república la tenemos recién refundada. 
Entonces, yo creo que este, toda obra del ser humano, repito, es perfectible. Por eso la, la constitución del año 61, para sacarla de contexto, se enmendó en el año 83. La, la constitución del año 61 tuvo dos enmiendas. Esta tiene una, del año 2009. Yo creo que las cosas se tienen que ir, el derecho tiene que ir a tono con los tiempos. Pero cambiar una constitución, con repito, las bases comerciales me dicen que van, cosa que es muy loable y es muy buena. Creo que se desprende de la actual constitución bajo una interpretación sistemática que yo puedo ver reflejado allí todos los derechos que se pretenden incluir. Las misiones, la juventud, la familia, que son las bases comerciales que se están planteando ¿no? y que entiendo que se van a modificar. Eso yo creo que ya está recogido en la constitución. ¿Y saben por qué está recogido? Porque la constitución actual tiene dos partes, una parte orgánica y una parte de derechos. Los derechos no son una lista cerrada. Los derechos son una lista abierta, dice, y existen otros derechos no listados aquí, que mientras que sean inherentes al ser humano, son constitucionales. Y si esos derechos que se están planteando, como el de la misión, vivienda, eh, la juventud, el reconocimiento de las madres, no estuviera previsto, que yo creo que sí lo están, pudieran entrar conforme a esa disposición que permite, como válvula de escape, incluir cualquier otro derecho. Es decir, claro. no se le está dando el uso a la constituyente como tal, a la constitución como tal. Claro, no tengo la, yo creo que se, es una, una poderosa herramienta para cambiar una sociedad, que yo creo que aquí hay un problema económico, un problema político, claro. que si la gente quiere votar, bueno, mire, vamos a hacer las elecciones que están pendientes, vamos a, hacer las, vamos a establecer un cronograma, vamos a poner cierto orden desde el punto de vista económico que nos está afectando a todos. Doctor, en circunstancias eh, normales, ¿por qué se debería llamar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente? Porque usted dice que esto no va a resolver los problemas que ahora mismo se están viviendo, pero entonces... ¿En qué situación sí se debe hacer un llamado a esta asamblea? Marian, yo fui candidato a la constituyente en el año 99. En el año 98 este, el presidente Chávez fue electo, en el año 99 se prendió el huracán constitucional en aquella oportunidad y te lo puedo decir de la primera mano, cuando tú ibas a venderle a la persona, mire, eh, mire una nueva, una constitución, nueva constitución, y decía, mire, con esto tapo el hueco de la esquina, claro. eh, el agua me va a llegar. Tú tenías que pensar muy abstractamente para decir, bueno, mire, eventualmente sí. ¿Verdad? ¿Cuándo, para responder tu pregunta de manera puntual, ¿cuándo se debe llamar una Asamblea Nacional Constituyente? Si ya tienes los propósitos, una nueva constitución, refundar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico, cuando esas tres cosas no existan. Y cuando tú refundas un país o una república, cuando existe una ruptura entre el Estado y la sociedad. Esa ruptura no me cabe la menor duda que existió en el año 98, cuando fue electo el presidente Chávez, no había, había, una, había una disociación total entre la sociedad y el Estado. Cuando esa ruptura sucede, es conveniente llamar a la Constitución. Yo creo que esa ruptura, ¿Y ahora en este no? momento, yo creo que esa ruptura no, creo yo, desde el punto de vista del derecho, no está dada, porque la gente quiere su Constitución, está identificada con su Constitución, maneja la Constitución mejor que uno. Y eso es bueno, eso es bueno. Como sí, ahora han aprendido mucho. Claro, sí. no, y, 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 y falta todavía por aprender. O sea, no hay esa disociación. En consecuencia, las razones teleológicas axiológicas para llamar a una nueva constitución, a una nueva, una nueva constituyente, para una nueva constitución, creo que no están dadas. Y, y usted dice, bueno, pero la gente quiere su constitución, pero lo que la están queriendo ahora y defendiendo no son las que en aquel momento se opusieron, doctor. Mira, eh, esa, esa pregunta sería muy buena hacerle al presidente eh, que fue el que hizo el llamado, la iniciativa. Yo esto lo resumo de una manera muy sencilla, para que la gente entienda por qué la iniciativa es distinta a convocar. El artículo 347 habla de convocar y el artículo 348 habla de la iniciativa. No sé si alguno de ustedes está casado, yo sí lo estoy. Yo también. Este, yo no. Cuando tú le propusiste, bueno, María, en algún momento te lo propondrán, ¿verdad? <risa> cuando tú le propusiste a tu esposa, tú tuviste la iniciativa para pedirle matrimonio. Por supuesto. Pero ¿quién convocó al matrimonio? ¿Tú solo? No. Los dos. Es igual. Una cosa es tener la iniciativa y otra cosa es convocar. Si queremos ir al diccionario de la Real Academia Española, que rige lo que significan las palabras en nuestro idioma, Vemos que las cosas son distintas. Entonces, este, creo que la pregunta que tú me estás haciendo y no te la puedo responder, porque el presidente quiere llamar a una nueva constitución, de repente es una salida política, no lo sé. Yo sé que desde el punto de vista del derecho, si llama, si hay una aprobación inicial a la convocatoria, es válido. Y como no está viendo esa convocatoria inicial como requisito sine qua non para que haya una, un proceso constituyente, creo que el procedimiento carece de esa legitimidad inicial. 
Nos acompaña el doctor Pierre Passeri en diálogo abierto a través de las pantallas de Somos Televisión. Al regreso estaremos hablando un poco sobre estas bases comiciales porque hay elección territorial y también la elección sectorial para que el invitado nos aborde un poco el tema acerca de estas bases comiciales. Esto es diálogo abierto a través de Somos Televisión. Diálogo abierto. 